Você dá a palavra ao senador Jorge Cajuru. Que Deus lhe abençoe, ministro, principalmente neste momento, nesta sua vida. Se o senhor tem neto, e com certeza deve ter, ou filho, que chegar ao senhor e perguntar, vô, essa coronavírus, coronavírus vai até setembro? E vô, qual é o percentual exato para o isolamento dela, na sua opinião? O senhor estarei respondendo para um neto ou para um filho do senhor. Anteontem, na primeira coletiva que o senhor deu na imprensa, disse que a saída do isolamento social não deve ser intempestiva. Quando e como isso, então, terá início? E, por fim, senhor ministro, em nenhum momento o senhor diria, ou sim, o senhor diria que o pico está por vir. Aliás, fechando, o senhor diria às pessoas que o pior está por vir ou o melhor está por vir? Agradeço. É, você, o ideal é que a gente tenha os testes, que a gente, quem, quem é positivo vai ficar, quem for mais velho vai ficar. Se você tem, quando pessoas estiverem em contato, contato, vão ficar. Você vai depender da curva que existe em cada região, você vai depender de quantos casos tiveram em cada região. Então, ficar em casa, vão ter situações dentro de uma política sendo desenhada em que ficar em casa vai ser a melhor solução para algumas pessoas, não para todos. E isso vai ser detalhado. Então, idealmente, a gente vai trabalhar isso aí de uma forma mais específica. A gente não tem como saber isso. Quando a gente fala em informação, e é aquilo que a senhora colocou, quando eu falo que falta informação, é o seguinte, a gente não sabe... É, quantos, qual, qual o percentual da sociedade que está comprometido pela doença porque você tem os assintomáticos o grosso das pessoas não tem sintoma ou tem sintoma leve essas pessoas estão no dia a dia você não sabe quantas são você não sabe se essas pessoas transmitem tanto quanto aquelas que estão mais graves As, os, os testes que a gente faz não, não permitem hoje saber exatamente essa realidade então sem esse conhecimento você, literalmente, você está navegando às cegas. Essa aqui é a grande verdade. Então, a medida de um isolamento que radicaliza o distanciamento, ele é necessário por quê? Porque você não sabe o que fazer. A única coisa que você sabe é que o distanciamento diminui o risco de contágio. Como você não sabe quem está contaminado, qual o percentual, como aquilo transmite, qual a frequência, você faz o radical, que é o que se faz há 100 anos, separa todo mundo. O que eu falo é interessante que, 100 anos depois da gripe espanhola, você está tendo exatamente o mesmo tipo de comportamento. O nosso sistema de informação não evoluiu o bastante em 100 anos para que, numa uma pandemia tão grave quanto a outra, 100 anos depois, eu não tivesse uma estratégia que fosse diferente daquilo que eu fiz 100 anos atrás. Quando é que vai ser o pico? Não sei e ninguém sabe. Não sou eu que não sei, ninguém sabe. E uma, um dos grandes problemas de você definir uma data que se baseia no modelo, é porque aquele, aquela sugestão se transforma numa promessa, num dado real. Aquilo você passa, você passa a tratar aquilo como se fosse uma verdade. E aquilo, quando aquilo não acontece, todo mundo começa a se perguntar o que está que acontecendo. Será que a gente está fazendo errado só porque não bateu aquela data? E não é isso. As datas que a gente projeta hoje, elas são simplesmente suposições em cima de modelos. Cada lugar vai ter uma curva. E a gente, existem hoje algumas tentativas matemáticas de enxergar em que ponto você chegou no ápice da curva e que aquilo vai começar a cair. Por que, que isso é fundamental para a gente? Porque a hora em que você começar a ter queda em alguns lugares, você já vai começar a poder pensar em remanejar aparelhos para outros lugares onde a doença pode estar começando. E aí, em vez de você ter que sair comprando tudo para todo mundo, você compra uma parte e aquilo vai sendo redistribuído de acordo com a necessidade e de acordo com a tua capacidade de enxergar essa evolução. 